segunda vicepresidenta del Congreso, Silvia Montesa. Muchísimas gracias por acompañarnos, eh, congresista, esta noche. Una noche en la que tenemos que hacer un seguimiento, sin duda, de lo que acontece en el país. Y quería compartir con usted, bienvenida y gracias por acompañarnos, parte de este documento que les contaba. Este es un documento que se redactó, se finalizó, se presentó finalmente el 12 de agosto de 2022. Aquí lo tienen ustedes, es un documento de Senami. Senami depende del Ministerio del Ambiente. En ese momento, quien era el ministro, Modesto Montoya. Y vamos a rescatar un pronóstico dentro de este documento oficial. Decía, pronóstico de lluvias, tumbes, piura, lambayeque y la libertad. En esta región se prevé un escenario de lluvias debajo lo normal con una probabilidad de ocurrencia de 41% y como segundo escenario dentro de lo normal con 39% de probabilidad. Ambas son muy cercanas entre sí. No se descartan eventos puntuales de lluvias intensas, especialmente en marzo. Costa Centro, Anca y Lima. En la costa central se prevé que las lluvias varíen dentro de sus rangos con probabilidad de ocurrencia de 40% seguido de un escenario que contempla condiciones inferiores a lo normal. Pero hay más todavía en este documento. Aquí está el diagrama, ¿no? Un diagrama que veía cómo en Ancash y Lima se advertía ya la presencia de lluvias en estas regiones, en la parte alta de estas regiones. Y en el norte también se había anunciado. Y todo esto había dado pie a otro documento, porque esta información la recogió el CENEPRED, que es parte del Sistema Nacional de la gestión de riesgos en otro informe de septiembre de 2022. En las conclusiones, este otro informe, ¿qué decía? ¿Qué decía? Pronóstico de lluvias para el verano 2023. Según el pronóstico para los meses de enero-marzo, presentado por Senami en el informe técnico tal del 15 de septiembre al que hacíamos referencia, es más probable un escenario de lluvias con valores superiores a lo normal en la sierra central y sur del país. Dice, lo que estaría asociado a una continuación de la niña en el Pacífico Central, en el resto del país esperan condiciones relativamente normales. Y las recomendaciones, finalmente, y para no aburrirlos, lo que hacía era que se tomen inmediatamente las medidas necesarias. Advertía a los gobiernos locales, se ha identificado un total de un millón, 74.917 personas que estarían expuestas a riesgo muy alto frente a la posible ocurrencia de inundaciones. Es decir, no solamente debíamos haber aprendido por la historia recurrente de la presencia de este tipo de fenómenos y del fenómeno del niño en el Perú, sino que además aquí está el trabajo el año pasado, cuando el presidente Castillo todavía se mantenía en el cargo el señor Modesto Montoya era el ministro de Ambiente y luego fue sustituido por el señor Wilber Rosas, de 24 de agosto al 7 de diciembre. Hay que mencionar que la producción de este programa se comunicó con Wilber Rosas para pedirle, por supuesto, una declaración, un comentario respecto a lo que está sucediendo. Y él lo que dijo es que estaba ocupado, pero que sí, que conocía los detalles del informe, que sí lo sabía. Y entonces, ¿qué se hizo?, Recordemos que en agosto, el 9 de agosto, ¿qué pasaba? Poquito antes de que el Senami entregara este informe al gobierno. Pero, ¿en qué estaba pensando el gobierno de Pedro Castillo en ese momento? En Jennifer Paredes. La fiscalía había allanado Palacio, ¿no? Y se investigaba la pérdida de imágenes de las cámaras. Y Pedro Castillo hacía un mensaje a la nación, ¿no? Daba un mensaje a la nación defendiendo a su familia y atacando a la fiscalía. En septiembre del 18, cuando ya el CENEPRED advertía de esto y decía, atención, municipalidades, hay que trabajar y tomar medidas, el señor Castillo se iba de gira a Estados Unidos. Aquí está, coincidencias, ¿no? coincidencias desafortunadas, desafortunadas que explican finalmente lo que está pasando o aportan explicaciones. Bienvenida, la congresista está con nosotros eh, y bueno, usted lo que ha hecho es pedir una investigación sobre el trabajo de esta autoridad para la reconstrucción con cambios. Así es. Buenas noches, Mávila. ¿Cuál es la, la opinión que se hace después de que hayamos compartido con nuestros televidentes bueno, y con usted la... aquí la información? Esta específica sobre los informes que ya se habían entregado. Lamentamos mucho lo que realmente 
hay esa información y que el gobierno no haya tomado cartas en el asunto y no haya comunicado y no haya hecho esa prevención sabiendo todos esos informes del Senami, ¿no? Entonces, este es algo lamentable y, y creo que esto merece la, la pena más grande que puede haber. Porque no, no, podemos, eh, no podemos jugarnos con la vida de las personas. Sin duda, pero la, la comisión que usted propone crear es para investigar específicamente lo que se hizo a partir de 2017 en adelante? Por supuesto. La Comisión de Reconstrucción por Cambios, eh, lo que queremos es de que se forme una comisión multipartidaria de investigación para ver qué es lo que, eh, Reconstrucción por Cambios, qué es lo que no ha hecho, porque se ha invertido más de... O sea, el presupuesto que se inició son más de 26 mil millones sí. de soles, ¿no? Que eso sí. eh, prácticamente son cinco ministerios, ¿no? Entonces, si tú vas al norte, no se ve y no refleja nada de lo que se ha hecho. Se ha dicho que se ha hecho colegios, se ha hecho postas de salud, perfecto, pero no se atacó el problema. No se hizo eh, las, las, los ríos, no se ha hecho los, las defensas, las defensas ribereñas. ribereñas. O sea, no ves nada, porque ahorita nuevamente tenemos el mismo problema. Mm. Entonces, Hay una comisión congresal, sin embargo, del niño costero. Por supuesto, pero es para seguimiento de los problemas. Entonces se le preguntó a la comisión por qué no ha hecho eh, la investigación, por qué no ha, ha denunciado si hubo algún, algún indicio, pero ellos dicen no nos han dado esa facultad. ¿no? Pero entonces, ¿cuál era el objetivo de este grupo de trabajo liderado por el congresista Revilla? Bueno, eso pues hay que preguntarle a ellos, pero... Yo, en vista de que he ido a visitar el norte del país y he venido lamentablemente pues bastante adolorida de ver toda la situación que está atravesando el norte del país mm. y a pedido del gobierno regional de Piura, donde nos ha pedido públicamente que se investigue porque su zona es bastante azotada por este fenómeno del niño. Entonces, yo he presentado esa moción pidiendo de que se conforme una comisión investigadora mm. para determinar las responsabilidades que tenga que haber y de, de quiénes dependen, por qué no se ha invertido esos dineros en, en todos estos proyectos de prevención. A ver, esta comisión en el Congreso del Niño Costero eh, no ha costado poco dinero al Estado, ha gastado medio millón de soles en la contratación de asesores. Sí, Usted bueno, nos dice que no hay conclusiones eh, al respecto. Lo que nos ha manifestado el señor Revilla, bueno, estuve en una entrevista con él, y cuando él dice ingresó solamente ha encontrado un avance del 20% y que ahora ya tiene un avance de un promedio del 75%. Casi 80, sí. Casi 80%, que inclusive le, le he dicho pues que yo no veo ese, ese avance, ¿no? Pero bueno, él tendrá que responder por su comisión, ¿no? Entonces, yo al ver eso he tenido que presentar esa, esa moción. ¿Pero se justifica que el Congreso haya gastado medio millón de soles en la contratación de asesores para decirnos que lo que se hizo fue construir algunos colegios, algunas postas u hospitales, no solucionar el problema? Eso es algo que ya sabemos. No se bueno. necesita una comisión en el Congreso, menos que gaste esta cantidad de dinero en asesores para que diga algo que ya conocemos. Bueno, este, la comisión que se ha formado del Niño Costero para el seguimiento de, de los proyectos de reconstrucción por cambios tendrá que responderle al Congreso de la República y al país entero qué es lo que ha hecho. ¿no? Ellos son responsables de su comisión. Cada presidente es responsable de su comisión, de lo que ellos han hecho, y en su momento tendrán que responder. Entonces, con esa comisión investigadora también le tendrán que pedir cuentas a esa comisión qué es lo que han hecho. Fíjese que en los antecedentes, en el año 2017, que ocurrió cuando ocurrió aquel niño costero devastador, que es el antecedente de lo que aparentemente viene, ya está prácticamente confirmado en esa oportunidad, otra congresista fujimorista fue encargada de presidir una comisión similar a esta. En ese momento fue la congresista Carla Schaeffer. Durante su gestión también se gastó 800 mil soles en 18 meses. El grupo pasó a manos de su colega Luis Humberto López Vilela, quien se quedó hasta que el expresidente Martín Vizcarra dispuso ya el cierre del Parlamento en septiembre de 2019. Sí, han habido varias Pero comisiones. Lo que, nos varias va comisiones. lo que nos va demostrando este tipo de, de comisiones es que no ofrecen alternativas de solución ninguna. 
sino revelar y confirmar algo que yo creo que todo el Perú ya, ya sabe, que es una eficiencia completa de sus autoridades. No sé si usted ha podido acceder a los informes de la Contraloría sobre lo que ha ocurrido con la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, pero en efecto se ha construido hospitales, se ha construido colegios, lo que no se ha hecho es... Lo que usted dice, atacar, atacar, atacar el, problema, el, el, origen, del el problema. origen del problema, pero para esto, no estar en estas circunstancias es. que pero estamos en este momento. ¿Quién diseña el plan de la reconstrucción con cambios? Es decir, ¿quién le dice al gobierno inglés esto es lo que vamos a construir? Es que por eso existe reconstrucción por cambios, ellos tenían que tener un plan, ¿Y ese un plan? diseño. Se supone que ellos tuvieron que, que hacerlo, por eso contra, eh, contrataron al Reino Unido, le han pagado más de 600 millones de soles para hacer los convenios, ¿no? Se supone que si contrataron es porque sí, tenían pero un plan el gobierno de inglés hizo lo que le pidió la autoridad peruana. Por supuesto. Es decir, si la autoridad peruana le dice, señores, necesito tres colegios, necesito tres hospitales, pues ellos fueron, construyeron los colegios, construyeron Entonces, los hospitales. Tuvieron que, mira, todo es, todo es importante, los colegios, las, las postas de salud, los hospitales pero no atacaron el problema, tuvieron que haber prioridades. Es más, le cuento otro detalle, el otro día conversábamos con el eh, contralor Nelson Chuck y él decía que muchos de los estudios que recibió el gobierno británico estaban mal hechos por las autoridades locales peruanas y por lo tanto lo que, tenía, lo que hacía el gobierno cuando recibía, hablo de los británicos, recibían el informe, decían, eso está mal, está mal, hay que regresar, corregir, Volver a hacer y luego me lo traen cuando esté bien, porque yo no voy a invertir para un estudio que está mal hecho. Entonces, Imagínate. fue un problema de gestión, de gestión peruana, nacional. Por eso te digo, este Mávila, de que la oficina de reconstrucción por, de, por cambios ha invertido mucho dinero en personal y no ha sido eficiente. Entonces, seguimos en lo mismo. Y la comisión ¿Cuántos que usted años propone, eh, ya, la, no, la comisión no va a generar ningún gasto. Pero en el no Estado. es redundar en el trabajo no. que ya se ha hecho ahora. No va a redundar porque esta es la, la comisión investigadora, la que va a investigar y le estoy proponiendo que lo hagan con los mismos trabajadores que tiene el Congreso de la República. Uh -huh. No quiero que se contrate ningún asesor porque tenemos personal dentro del Congreso de la República. Quisiera compartir con usted un tuit muy importante. Patricio Valderrama ha sido secretario ejecutivo de Senami. No sé si tenemos ese tuit que es realmente revelador. Y decíamos, ojo con esto, la elevación de la temperatura ya advierte. Esto ocurrió en el año 97, antes del fenómeno del niño del 98. Fue exactamente igual, un año sin invierno. Dice, anomalía de temperatura del mar peruano al 14 de marzo, panorama casi idéntico, en este caso el derrama menciona el 2017, inclusive las fechas similares. Los primeros huaicos en Punta Hermosa, el 14 de marzo de 2017, seis años y no se hizo nada. Y acompaña este tuit, este comentario, con una gráfica, ¿no? una gráfica que revela claramente cómo se ha elevado la temperatura del agua, identificándola con uh, color rojo. Pero ya esta elevación nos dice que hacia junio o julio podríamos tener un fenómeno del niño. Eso Hay tiempo. Está, están pronosticando, están pronosticando que probablemente tiempo, tengamos un, si me, un si fenómeno me remonto, del niño y, y perdóneme, pero esto lo ha trabajado la producción durante todo el día. Si me remonto al 12 de agosto del 22, cuando el señor Castillo se preocupaba por lo que pasaba con, por su, con su hija uh, cuñada, ¿No? Le acababan de entregar este informe al gobierno, agosto del 22. Seis meses, siete meses para poder hacer algo. Y tampoco. Lamentablemente no han hecho nada. O sea, problema del Ejecutivo. ¿Qué y hizo los gobiernos el ejecutivo? regionales también. Ahora, los regionales fueron a elecciones. Acaban de asumir las nuevas claro, autoridades. Son autoridades bueno, ya, ya, nuevas. Así es. Que reciben pero, pero las anteriores también. Claro, ellos también y tienen responsabilidad. Claro, por la falta hay una de responsabilidad. Por supuesto. Aquí está. Lógicamente que a veces hay autoridades pues que, que no están capacitadas para ser autoridades. ¿Qué hacemos ¿no? con ello? ¿Qué hacemos? Hay que eh, tener mejores leyes para mejorar nuestras autoridades en, en nuevas elecciones. Entonces, uh -huh. eso es lo que tenemos que hacer, tener mejores perfiles de, 
de mejores autoridades en el país. Eh, nosotros dimos a conocer aquí eh, la autorización que había recibido la ministra de Salud para viajar a Washington a un evento preparatorio de la Organización Panamericana de la Salud y nos pareció inadecuado, ¿no? Digamos, la oportunidad no era la mejor para que la ministra sea ausente, más aún cuando tenemos entendido que se ha separado ya al ministro, que también reportamos estuvo bebiendo aparentemente en un restaurante, ¿no? El viceministro que había quedado a cargo. Viceministro, sí, es correcto. ¿no? Eh, y ahora hemos recibido información sobre cuatro congresistas que han viajado a Bahrein en medio del ciclón Yaku con 62 mil en viáticos. A ver, ¿quiénes son? Mari Carmen Alba, de Acción Popular. Este es el señor Bustamante, de Fuerza Popular. Ernesto Bustamante. Wilson Soto, de Acción Popular. Y finalmente tenemos a Alex Paredes, del Bloque Magisterial. ¿No? Entonces, claro, usted está pensando en promover... Una, un trabajo fiscalizador desde el Parlamento, los señores con, con la emergencia aquí, que supongo representan a sus provincias y a sus regiones, ellos se han ido, ignorando a Yacu, se han ido a Bahrein, ¿no? Bahrein, acá dice, a participar de la 146 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. La 146 Asamblea de la Unión Interparlamentaria. A ver. Bueno, Usted eso, viaja mañana al norte, ¿no? Yo sí estoy viajando mañana al norte con la mesa directiva, estamos viajando. Bueno, yo quiero responder con respecto, Por favor, sí. con respecto a estos congresistas que han viajado. Eh, eh, eso ya estaba previsto antes de que se dé este fenómeno, este ciclo Yaku. Eh, ya han tenido la autorización, no ha salido de nuestro despacho. Pero, pero no ella se puede suspender un viaje cuando hay una Bueno, lamentablemente ya estaban fuera cuando ha sucedido esto. Por eso es que la decisión que ha tomado eh, la segunda vicepresidencia que ve todo lo que es este, cooperación internacional y viajes internacionales, hemos suspendido los viajes internacionales por el lapso de 60 días. 62 mil soles en viáticos. ¿Cuántas carpas se pueden comprar? Bueno, ahorita este, la mesa directiva está, se ha tomado la decisión de apoyar al norte y estamos eh, llevando 20 mil 20, toneladas de alimentos para la parte de Lambayeque. Pero la pregunta va un poco más al fondo, ¿me entiende? Eh, caramba, lo hemos criticado con el Ejecutivo y lo criticamos también bueno, con Bueno, mira, son, son, son este, viajes no, que ya estaban previstos. Está bien, pero ni siquiera antes incluso de la emergencia climática, ¿usted cree que la coyuntura en el país está para ir a viajes, para compartir experiencias con otros congresistas? ¿No hay necesidad de solucionar problemas aquí? de abrir puentes de diálogo con regiones como Puno, por ejemplo. Yo entiendo que la, 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 la situación en nuestro país es bastante complicada, bastante difícil, que queremos un consenso, queremos el diálogo, estrechar los puentes, pero esos viajes ya estaban previstos, son convenios internacionales que tenían que participar, eh, han tomado la decisión pues, este, el presidente de... de de autorizarles, pues ellos han viajado, ¿no? Ya, bueno, ya escapa de nuestras manos eso, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita estamos abocados a, uh -huh. a los desastres naturales, estamos haciendo todo el esfuerzo desde el Congreso de la República por contribuir también con nuestros hermanos del norte y mañana la mesa directiva nos estamos trasladando a Lambayeque y ahorita estamos, eh, nosotros nos hemos reunido en la tarde con todos los, los congresistas del norte y aparte de Jamarca también, mm. y estamos lanzando la campaña Apoyemos al Norte, que eh, agradecemos desde acá a la municipalidad de Miraflores, al señor Carlos Canales, el alcalde, quien nos ha dado un espacio eh, en la Todo en eso les, es, para, está muy bien. para recolectar. Eh, una, las y hay, donaciones y, y poder apoyar. Pero ¿no? permítame incorporar a la mesa.